Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale A tym razem kolejny pojedynek i poprzedni odcinek z oczywiście dodatku Platinum z modów kontra ten oryginalny od Giantsów wam się spodobał To dzisiaj postanowiłem zrobić podobny odcinek, ale tym razem zasugerowałem się pewnym widzem Żeby zrobić odcinek, oczywiście tutaj macie tego widza i macie też yy, widza z poprzedniego odcinka, którym się sugerowałem, żeby robić te pojedynki Bo oczywiście, no niestety, ale go zapomniałem wkleić, sorry widzę, jakby coś e, No i tak, e, przejdźmy do rzeczy, o co chodzi? Będziemy w tym odcinku w Farmingu 13 nagrywali właśnie o dodatku Ursus Więc dodatek Ursus, oczywiście mody od Giants, czyli właściwie DLC Kontra oczywiście zwykłe modyfikacje I powiem wam szczerze, że znalezienie Modyfikacji do farminga 13 w 2020 roku już nie jest taką prostą sprawą Przynajmniej jeżeli chodzi o yy, te Ursusy z modów No ale co, znalazłem No i będzie odcinek, mamy pojedynek, mamy porównanie I mam nadzieję, że wam się spodoba Piszcie propozycje oczywiście do kolejnych odcinków z pojedynków A ja już nie przedłużam i zaczynamy pojedynek No i pierwszymi ciągnikami, które z dodatku Ursus porównujemy, no to Ursus C45, oczywiście ten tutaj jest e, oryginalny z DLC od Giantsów, a tutaj jest oczywiście e, z modyfikacji. No i tak, jeżeli chodzi o e, pierwsze co mi się rzuca w oczy, no to wygląd. No to niestety powiem wam szczerze, że wyglądem na pewno wygry, wygrywa ten Giantsowy Ursus, tutaj bez, bez dyskusji, po prostu bezdyskusyjnie. E, no i tak, kolejną sprawą jest dźwięk Jak sami możecie słyszeć, chodzi jak ciuchcia, charakterystycznie A teraz, jeżeli chodzi o wnętrze tego ciągnika, to wygląda ono tak No nic dodać, nic ująć. Powiem wam szczerze, tak, te jeszcze tak na początku jak jesteśmy, no to powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi o DLC z 13, no tutaj będzie prosty i zwięzły test, dlatego że no nie mamy tutaj też y, modyfikowania tych ciągników. Y, tylko tyle chciałem powiedzieć i teraz przechodzimy do tego ciągnika. No jak możecie zauważyć, no wyglądem na pewno on przegrywa. No i dźwiękiem też przegrywa. No i jazdą też przegrywa. No i tak, wnioski nasuwają się same. Ten jest gorzej wykonany, gorzej brzmi, bo dźwięk tego tutaj C45 jest podłożony z Kramera. No i jeżeli chodzi o... To jest po prostu... Ten ciągnik to jest po prostu Kramer, tylko że jest nałożona na niego tekstura Ursusa. Jest jeszcze to taka brzydka, więc mamy 1 do 0 dla Giantsów. No i mamy kolejnych zawodników, no i tym razem Ursus C330. Tutaj mamy oczywiście Ursusa od Giantsów, no i tutaj mamy Ursusa z modów i pierwsze co się rzuca w oczy, no to na pewno wyglądem i szczegółowością wykonania, no wygrywa oczywiście Ursus z modyfikacji, bo jednak moderzy no, starali się, żeby w farmingu 13 nawet te mody wyglądały realistycznie, ja mogę wam powiedzieć tylko tyle, że w farmingu 13 niektóre modele ciągników miały ruszające się zegary, i tutaj mamy oczywiście tego od Giantsów, też jest ładnie wykonany, ale na pewno nie z taką szczegółowością jak ten. A teraz przejdźmy do dźwięku. Powiem wam coś szczerze, ten Ursus nie brzmi jak... No totalnie mi ten Ursus nie brzmi jak Ursus z Reala Bo każdy wie jak brzmią Ursusy z Reala i na pewno nie brzmią jak ten No chyba, że byłby jakiś, nie wiem, nowy z salonu Ale na pewno nie brzmią jak ten A jeżeli chodzi o wnętrze No to to jest Farming 13, jak na Farminga 13 jest wykonane dobrze Światła to światła, nie ma nic, nic dodać, nic ująć A tutaj mamy naszego Ursusa z modyfikacji no i ten już brzmi realistycznie. Hmm. Hmm. 
Hmm. No i powiem szczerze, że tutaj się trochę zawiodłem. Chociaż z drugiej strony... Hmm. Powiem wam tak, jeżeli chodzi o dźwięk tego Ursusa jest na pewno bardziej realistyczny i wykonanie jest niby super. Tutaj moder hmm, chciał zrobić yy, tą przednią osi, żeby ona podbijała się góra-dół, no ale tutaj, tutaj coś nie pykło. Yy, no i niestety wyszło to jak wyszło. Ech, no więc co, no tutaj ja bym dał remis, bo jednak tutaj to wykonanie jest trochę mniej realistyczne niż tutaj yy, I ten dźwięk na to przeważa, no ale tutaj mamy tą fizykę jazdy, która jest zachowana, więc tutaj w tej konkurencji mamy remis No i przyszedł czas na kolejnych zawodników No i tym razem na celownik Ursus 5044 czy też 5044 tak właściwie te dwa Ursusy nie różnią się praktycznie od siebie niczym Tylko jedynie ten od Giantsów ma z przodu haki, a ten tutaj ma obciążnik Więc jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny, no to tutaj jest wszystko tak samo Jeżeli chodzi zaś o dźwięk hmm. Posłuchajmy No jeżeli chodzi o dźwięki wnętrzne, no to tutaj w sumie jest dobrze. A teraz ten. No i powiem, powiem wam szczerze, że tutaj mamy praktycznie to samo. Czyli praktycznie ogłaszam remis, bo i tu i tu jest praktycznie to samo, tylko ten ciągnik może jest tylko delikatnym editem tego ze względu na te haki z przodu. Ale tego się nie będę czepiał, bo to jest tak mały szczegół, że nie ma co. No i kolejną rundę miały zacząć Ursusy 8014H. No ale niestety, jak możecie zauważyć, 8014H z modyfikacji nie da się go kupić. I wiemy, że to jest kaprys właśnie modyfikacji do Farminga 13, bo do Farminga 13 nie wszystkie mody oczywiście mogły działać i działały, ale no powiem wam szczerze, że ten ciąg nie jest bardzo dobrze wykonany jak możecie zauważyć no, więc w sumie to tyle i tutaj wygrywa Giants, bo dyskwalifikacja a innego właśnie 8014H z modów nie mogłem znaleźć No i niestety, ale Ursusa 11.024 nie ma w modyfikacjach, e, jeżeli chodzi o po, do pobrania ten ciągnik. E, I powiem szczerze, że no szkoda, szkoda, bo fajny Ursus z niego jest. E, no i co? Znowu niestety musimy moderów zdyskwalifikować, no ale co ja poradzę, że no nie ma, nie ma i, i tyle. No i przyszła pora na Ursusy oczywiście z e, serii 15014. E, tak właściwie chyba najmocniejsze w swoim czasie. No i jak możecie zauważyć, tutaj mamy tego oto Ursusa od Giantsów. Jest on wykonany no, schludnie wiadomo, jak to na Giants przystało. A tutaj już coś mamy nie tak, bo koła nam się zapadają. E, ale tak to no sama karoseria, sam ciągnik jest bardziej czerwony, ale tak to jest wszystko, jeżeli chodzi o szczegółowość, no zachowane, nie ma tutaj żadnych różnic, tylko te przednie koła się zapadają. Zobaczmy jak to jest z dźwiękiem i z wnętrzem. Jeżeli chodzi o dźwięki wnętrze jest wiadomo schludnie i ok, a zobaczmy teraz jak to jest z modyfikacjami. Wow, 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 wow. To nie jest. 50 na godzinę. No i koła już nie są w sumie zapadnięte.
Powiem wam szczerze tak, tego bym ocenił wyżej e, Niż tego Giantsowego, dlatego że w sumie to jest to samo A tutaj mamy chyba mod for control załączony, co w sumie w farmingu 13 jest świeże A do tego oczywiście możemy zapiąć tura, ale to już w kolejnej konkurencji Więc wygrywają tym razem modyfikacje No i tutaj znowu pojedynek tych Ursusów, tylko tym razem z Turem. No i tutaj już w sumie dźwięku i wnętrza nie będziemy porównywać, tylko sam tutaj Tur. Jak możecie zauważyć. I tak w sumie powiem szczerze, że tutaj znowu postawiłbym jednak na zwycięstwo tego oczywiście z modów, bo ten Sipmy jest tutaj chyba nawet ładniej i bardziej szczegółowo wykonany. A najlepsze jest to, że rzeczywiście mod napędy działa. Spra spójrzcie sami. No, więc patrzcie, moc na napędy jednak normalnie sobie tutaj śmiga, więc tutaj ten mod for control, tutaj chyba były jego początki w tym farmingu, więc wygrywa oczywiście Ursus z modów. No i tutaj maszyny poddamy wszystko jednym, ale to jednym ciągiem. I powiem szczerze tak. No, punkty na pewno pójdą na konto Giantsa i to bardzo. Tutaj mamy oczywiście owiarkę z modów. No i to jest po prostu, powiem szczerze, konwert, y, można powiedzieć, tej. Więc to jest, y, ta, dałbym tutaj po prostu remis. Tak samo oczywiście z tą presą. Ta presa to jest po prostu to samo co to. Oczywiście zaznaczę, że te mody były brane z Chomikuja, bo... Z, na innych portalach tego nie było No i oczywiście ta, ym, ta To do Bell oczywiście Przyczepa samozbierająca Tak samo jest konwertem tego I tutaj też bym dał punkty na remis Ale na Giantsa konto wpadają jeszcze Trzy dodatkowe punkty, bo takiej przyczepy nie ma Do farminga Oczywiście 13 taki, Takiego rozrzutnika też nie ma I takiej zgrabiarki również nie ma Czyli trzy dodatkowe punkty na konto Giantsa wpadają, więc to tyle, ja zapraszam do podsumowania. No i co? Powiem wam tak szczerze tylko tyle. Jestem no... Yy, tak szczerze zawiedziony trochę z jednej strony, no bo... No jednak farming 13 to był najbardziej zmodowany farming i tutaj chodzi głównie o to, że... Jeżeli Giants wypuszcza, wypuszczało po prostu jakąś... Yy, jakieś DLC to automatycznie twórcom modów nie chciało się robić tej modyfikacji na, na dany ciągnik. Nie chciało się robić dlatego, żeby, żeby nie robić tego za darmo, bo Giant oczywiście to wypuścił. Teraz oczywiście tak mamy, że jak coś jest z DLC, to będziemy to mieli w modach, a to tutaj w 13 było inaczej. Ciężko mi się szukało tych modów. I powiem wam szczerze, że niektóre mody już nie są dostępne do farminga 13, już większość linków powygasała i, i powiem wam szczerze, że będzie bardzo ciężko, jeżeli chodzi o mody do Farminga 13, jeżeli ktoś teraz chce dostać. Fajnie, bo ja się mogłem cofnąć w przeszłość, pograć w mojego ulubionego Farminga, pobawić się, poszukać tutaj czegoś. No i fajnie mi się to, ten pojedynek tego DLC nagrywało. Więc co? Ja już nie przedłużam. Wy subskrybujcie, łapkujcie, podajcie w komentarzach swoje propozycje do tych odcinków. Ja już nie przedłużam. Żegnam się z wami. Mówił Nosor. Cześć. Na razie.